হ্যালো বন্ধুরা আমরা পড়ছিলাম দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কে এবং আমরা ইতোমধ্যে একটি দুর্যোগ সম্পর্কে জেনেছি এবং এ পাঠে আমরা আরেকটি দুর্যোগ সম্পর্কে জানব এবং সেটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমাদের বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এবং এরকম তীব তীব্র বেগে বাতাস বয় এবং ঝড় ঝড় হয় এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আমাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় এবং থমকে দাঁড়ায় এবং আমাদের নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ঠিক এই কারণটিতে আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কারণ এবং মোকাবেলা সম্পর্কে সকলেরই জানা উচিত এবং ঘূর্ণিঝড় আমরা যেহেতু একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ আমাদের দেশে বছরের বিভিন্ন সময় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যখন আমরা এর প্রভাব এবং কারণ সম্পর্কে জানবো তখন আমরা এগুলো মোকাবেলাও করতে পারবো এবং এই ছবিগুলোতে তোমরা ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি দেখতে পাচ্ছ এখানে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখতে পাচ্ছ বছরের বিভিন্ন সময়ে আমরা টিভিতে পত্রিকায় এবং বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে আমাদের দেশের কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কীরূপ ক্ষতি হয়েছে এরকম চিত্র আমরা অনেকেই দেখে থাকি আমাদের সকলেরই খারাপ লাগে যখন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এরকম এরকম চিত্র আমাদেরকে দেখতে হয় এখানে একটি উপকূলীয় এলাকার ধ্বংসস্তূপের ছবি দেখা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশও এরকম অনেকগুলো ঘূর্ণিঝড় আঘাত এনেছে এবং আমাদের উপকূলীয় এলাকা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা যারা উপকূল এলাকায় বসবাস করি তাদের কাছে ঘূর্ণিঝড় একটি আতঙ্কের নাম কিন্তু আমরা যদি কিছু এর প্রভাব এবং কারণ সম্পর্কে জানি এবং এর মোকাবেলাগুলো সঠিকভাবে শুনে থাকি তাহলে আমরা এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটুকু হ্রাস করতে পারবো এবং আমরা এই পাঠে এগুলো সম্পর্কে জানব এবং ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় এবং জলোচ্ছ্বাস জলোচ্ছ্বাসের ফলে আমাদের উপকূল এলাকা প্লাবিত হয় আমাদের দেশের বন্যার সৃষ্টি হয় এবং আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সবশেষ ছবিতে তোমরা এক স্যাটেলাইট থেকে একটি ঘূর্ণিঝড়ের ছবি দেখতে পাচ্ছ সাধারণত ঘূর্ণিঝড় যখন হয় যে এলাকার উপরে হয় মহাকাশ থেকে এরকম ছবি দেখা যায় সেই ঘূর্ণিঝড়টির এখন আসো আমরা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেই বাংলাদেশে উনিশশো সত্তর উনিশশো এবং দু সালে তিনটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল সাধারণত গ্রীষ্ম বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয় মানচিত্রে দেখে আমরা দেখে নেই যে একটু পরেই দেখে নেব বাংলাদেশের কোন এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি ঘূর্ণিঝড় থেকে উচ্ছারিত তীব্র বাতাস ঘর ভারী ঘর বাড়ি ও ফসল ধ্বংস করে দেয় এর ফলে সমুদ্রে ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে এতে উপকূলীয় এলাকার অনেক ক্ষতি হয় সুতরাং এই পাঠ থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারলাম আমরা বুঝতে পারলাম বাংলাদেশে তিনটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল উনিশশো সত্তর উনিশশো এবং দু সালে এবং ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমটা কখন ঘূর্ণিঝড় সাধারণত গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে বেশি দেখা দেখতে পাই আমরা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ দ্বারা আক্রান্ত যেগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জেনে নেব এবং চিত্র দেখে নেব এবং আমরা এটাও জেনেছি যে ঘূর্ণিঝড় থেকে যে আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি সেই ঘূর্ণিঝড় থেকে যখন তীব্র বাতাস উচ্ছারিত হয় সেটি আমাদের ঘর বাড়ি এবং ফসলের অনেক ক্ষতি করে এবং সাধারণত ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হতে পারে এবং আমরা যেরকম ছবি দেখলাম এরকম ঢেউয়ের কারণে তীব্র বাতাসের কারণে তীব্র তীব্র ঝড়ের কারণে আমাদের উপকূলীয় এলাকা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং উপকূলীয় এলাকার পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব আমাদের বাংলাদেশের সমগ্র দেশেই পড়ে থাকে এবং এর ফলে আমাদের যানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয় আমাদের দেশের অনেক মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আমাদের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুতরাং আমরা ঘূর্ণি ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে সকলেই বুঝতে পারলাম এবং এর প্রভাবগুলো সম্পর্কে জেনে নিলাম পরবর্তী পাঠে আমরা এর কারণ এবং মোকাবেলাগুলো সম্পর্কে আরও ভালো করে জানতে পারবো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে